Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, eto na yung part 2 ng ating linear inequality in two variables, learning task. 3, letter A, wherein you have to, gra to graph the inequalities. Ngayon, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, kung saan nandun yung numbers 1 to 3, stop muna kayo dito. I-check nyo muna yung playlist natin for grade 8, second quarter. And panoorin nyo muna siya. Kasi medyo hindi nyo maiintindihan yung discussion kung hindi nyo nasimulan yung pinakauna. Okay? So, kung hindi pa napapanood yung part 1, stop na. Balikan nyo na, balikan nyo na lang tong video na ito. Okay? Ngayon, bago ko simulan ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na muna ang napindot yun na dyan, ang like button. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Sigurado? Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay, katulad ng sinabi ko, doon sa una nating video, kailangan muna natin kunin yung x-intercept and y-intercept para mas mabilis tayo makapag-graph. So, yun yung gawin natin ngayon dito. Okay, so we get the x-intercept. So, ibig sabihin, pag x-intercept, yung y natin ay 0. So, having this one, gawin muna natin equal sign yan. Ha? So, for x, Minus 3y plus 5 equals to 0. So, yung y natin magiging 0, kaya magiging 4x minus 3 times 0 plus 5 equals to 0. Okay, what is 3 times 0? That is 0. So, eto, 0 lang naman to. So, matatanggal lang siya. So, 4x plus 5 equals to 0. Dahil kailangan natin ma-solve si x, kailangan ma-isolate siya. Paano siya ma-isolate? Ililipat natin yung 5 sa kabila. Kaya magiging 4x. From positive, magiging negative na siya. Negative 5. Dahil x lang naman ang kailangan natin, i-divide natin siya by 4. Okay, so cancel, kaya magkakaroon ka dito ng x is equal to negative 5 over 4. Now, hindi na ito kayang lowest term. Ang gawin na lang natin siya dito ay gawin natin mixed number para mas mabilis natin malaman na saan ba yung location niya sa graph. O paano, kagaya ng sinasabi ko, mixed number, di ba, i-divide lang yung numerator by the denominator. So, 5 divided by 4. That's 1. 1 times 4 is 4. 5 minus 4 is 1. So, you have 1 and 1 over 4. Yung uh, remainder siya yung nagiging numerator, ha? So, this one is x equals to negative 1 and 1 fourth. Okay. So, ano ngayon ang kanyang uh, location? So, that's negative 1 and 1 over 4. And then, yung y natin, 0. Since ito ay negative 1 and 1 fourth, this is between negative 1 and negative 2, ha? Kaya natin siya ginawa ang ganyan. Mas mataas siya kay negative 1, pero hindi siya umabot ng negative 2. Kaya, nasa gitna siya. Okay. Now, let's have yung y-intercept naman. Y-intercept. X natin is 0. So, 4x minus 3y plus 5 equals 0. So, we have 4 times 0 minus 3y plus 5 equals 0. So, 4 times 0 is 0 lang naman yan. So, negative 3y plus 5 equals 0. Para masolve si y, isolate, ilipat si 5. So, negative 3y is equal to from positive magiging negative 5. And then, divide both sides by negative 3. Negative 3, tama. So, you will have y is equal to negative divided by negative is positive na siya. 5 over 3. Pero para hindi kayo na, hala, hala, saan ko yan siya i-graph saan? Hindi ko alam. Nagagaganyan kayo dyan. E di, convert nyo ulit siya or convert nyo din siya sa mixed number. So, 5 and 3. So, ilan 3 meron kay 5? Isa. 1 times 3 is 3. 5 minus 3 is 2. So, you will have 1 and 1 half. So, nasa gitna din siya ng 1 and 2. So, ang y natin ngayon dito ay 1 and 1 half. So, 1 and 1 half. Ang y natin, ang x natin ay 0. 
Then, we can plot. O, tingnan natin ha. Ano ang line natin? Dahil ito ay less than, uh, greater than lang. Hindi siya, uh, kumbaga, wala siyang equal to. Ibig sabihin, ito ay broken. Ha, broken line ang gagamitin natin. So, iniwan siya. Hindi <laughs> equal sign. Kaya, broken siya. Yun yung tatandaan nyo ha. Kasi, di ba, dapat greater than or equal to. Tapos, less than or equal to. Pag ganyan, solid. Eh, dahil iniwanan siya nito, alam nyo naman, pag iniwanan, nagiging broken. Kaya, broken line siya. Comment nga dyan sa ating <laughs> uh, comment section, mga anak. Ha? Okay. So, where is negative 1 and 1 fourth? So, yan yung x natin. So, nasa gitna siya ng negative 1 at negative 2. Nandito yan. Approximate nyo na lang, ha? And then, 0 and then 1 and 1 half. So, 0... So, nasa x, ah, nasa y-axis siya. 1 and 1 half, nasa gitna siya. Then, ng 1 and 2. Ayan. And then, we draw, wait, broken line. Wait lang. Ay, check up. Alam nyo, ang hirap na ding i-control ng mouse ko kasi. Kasi nga, may gamit akong ball pen, may gamit pang mouse. You know, ang struggle. Kaya mga anak, galingan niyo ang oh, sakripisyon ni Teacher Maria sa inyo. Tignan niyo anong oras na? 1.38 a.m. Oh my God, di pa natutulog ang Teacher Maria. Okay, so, ngayon, dapat broken siya. Paano siya magiging broken? Dapat hiwalayan siya. <laughs> Teka. So, ayan. Ayan na siya. Broken na siya. Iusog lang natin ng konti. Okay, ngayon sa natin. Paano natin malalaman kung nasa taas or nasa baba? Mag-test value tayo yung zero, ha? Okay. Test value si zero. So, we have here. Ano yung inequality natin? 4x. 4x minus 3y plus 5 is greater than zero. Greater than 0. Let's try it at 0, 0. Tingnan natin kung masasatisfy. So, 4 times 0 minus 3 times 0 plus 5 is greater than 0. So, this is 0 minus 0 plus 5 is greater than 0. 0 minus 0 is 0 plus 5 is just 5 is greater than 0. Is 5 greater than 0? Yes, of course. True. So, ibig sabihin na satisfy ni 0, 0 itong inequality. Part siya nung ating region, shaded region. So, mag-shade na tayo. Okay. Ayan. Galing nga teacher Maria. Huwag niyong ilalagpas doon na. Katulad yan, lumagpas. Mahirap lang talaga mga anak. Pagpasensya nyo na. Ayan. O, basta yan. Ayusin nyo kasi mas may control kayo dyan. Tapos, o, oh, tignan nyo, na, natabo na na yung mga broken line ko. O, tapos naging yellow na. Ano nangyayari ba? O, basta yan. Huwag nyo tabunan yung broken line, ha? I-fix ko lang ng onte. O, ayan. So, that's your graph. Okay, now let's go to number 5. Last na to. Kayang-kaya na natin to. Okay. So, we have uh, uh, 5, 3x minus y is less than 5 din siya. So, x-intercept natin. Para na sa sanay kayo, ha? y is equal to 0. So, 3x minus y is equal to 5. So, 3x minus 0 is equal to 5. So, 0 lang naman yan. So, 3x is equal to 5. Divide by... Tama, 3. Okay, so x is equal to 5 over 3. Dahil ito ay improper, going mix natin, 5 divided by 3, 1. So, we have 3, 5 minus 3 is 2. So, 1 and 2 over 3 yan. So, x is equal to 1 and 2 over 3. So, dapat yung graph nyo is between 1 and 2. So, this is 1 and 2 over 3, 0. Okay, for our y-intercept, we have x equals 0. So, 3x minus y is equal to 0. Uh, is, is equal to 5. 
<laughs> Bakit ka ba natataranta, Teacher Maria? Sorry kasi mag-aalas dos na mga anak ko. Okay, so we have 3 times 0 minus y is equal to 5. So, 0 lang naman to, kaya negative y is equal to 5. Divide by negative 1, ha? Kasi dapat y lang siya. And then, ang magiging sagot dito ay y is equal to ilan? Negative 5. So, you will have 0, negative 5. Okay? So, i-plot na natin. 1 and 2 thirds positive na x. So, nandito siya sa gitna ng 1 and 2. And then, 0, negative 5. 0 yung x, negative 5 yung y. Nandiyan siya sa baba. And then, dahil ito ay iniwanan din siya, mag-isa lang siya. Broken din siya. <laughs> ano ba yan? Puro broken. O, broken siya ha. Teka. Graph natin yung broken na yan. Okay. Adjust natin. Dapat tamaan yung mga points. Huwag nyong kung ano-ano ang tamaan nyo dyan. Adjust, adjust lang. And then, uh, kapalan natin para pag na-broken ay damang-dama. Okay. Now, test value natin. Zero, zero, ha? Para matapos na natin. Test value is 3, 0, 0. So, we have here 0, 0, 3x. Ano ba yun? 3x minus y is less than 5. 3x minus y is less than 5. Okay? So, 3 times 0 minus 0 is less than 5. So, 0, 3 times 0 is 0 minus 0 is 0, less than 5. Now, is 0 less than 5? Yes. So, this is true. Ibig sabihin, yung 0, 0 na satisfy yung inequality natin. Kaya, part siya ng shaded region. So, dahil nandito si 0, nasa taas yung uh, shaded part natin or yung shaded region natin. O, yellow naman nga gamitin ito. Shade. 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 Ang hirap pabaligtad. O, gantuhin muna natin. Okay. And then, shade. Gandahan nyo, mga anak, ha? So, ayaw na mag-shade. <laughs> Ayan. Okay. O, so, sana naintindihan mga mahal ko ha. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito dahil natutunan mo, please i-comment yan sa ating comment section na uh, mga anak ko. Alam nyo naman na ang comments ninyo ay mahalaga para maapang video na ito at makita din naman siya ng iba. Kaya, please, sana sa lahat ng video ni Teacher, Mar ni Teacher Maria ay auto-comment na. Please, mga anak ko. At, syempre, pakishare sa mga classmates ninyo para meron din silang guide. At, pa-follow naman ang Facebook page ni Teacher Maria love my TV. Sige na, kay naman free lang naman mag-follow. At laging tandaan, let's spread the love of my. Thank you and bye.